，真没想到，你们现在年轻人真是了不得呀，多才多艺，尤其是你啊，刚才在舞台上那个表演，真是让人觉得有点震撼啊！谢谢叔叔夸奖。<笑>哎呀，看来我真是老了，都被别人叫成叔叔了。在家里面，江离爸爸爸爸的叫着，不知不觉时光就飞逝了。这一眨眼呀、啊，碰着漂亮女孩子。在你们眼里面，我都成了大叔级别了啊！<笑>哦，啊对了，来，这是我的名片，以后啊，有什么事就找叔叔啊。谢谢，<笑>叔叔，江离在外面，要不我们出去吧？好，那我去跟莫燕说一声，要不叫他一块儿呗？啊，不用了。他说他今天晚上有一个很重要的设计图要做，好像还挺着急的。哦，好，那我们先走吧。嗯，走吧。嗯、喂，露露，钟真在宿舍吗？啊，不在，钟真好像回家了。哦。我怀疑钟真有新的男朋友了。你有证据吗？没有。没有证据，那就是你胡思乱想了。谁守着这么个漂亮女友能放心呢？你知道爱情中最残酷的是什么？就是发现，每天跟你耳鬓厮磨的那个人，其实从来都没有爱过你。你现在面临两种选择：第一，什么也不要问，继续晒你们的幸福；第二，找出证据，但是你很有可能会跟他分手。你选哪一种？选第二种。分手从来都不可怕，我在乎的是真相。来，我记得你说过，你的妹妹是电脑高手。钟真这几天都没有回宿舍，你能帮我查出他这几天去哪儿了吗？你在哪儿？啊，我在宿舍呢。你饿不饿？我给你送些吃的。不用了，我不饿。你自己吃吧，我还有很多功课要做，要不明天中午一起吃午饭？好。嗯，那晚安。晚安。谁呀、啊？被包养了也不懂得低调点儿。哎，莫言真是太惨了。自从他跟他那个女朋友分手之后，简直完全变了一个人。最极品的是，两个人在一个班上课，钟真还能表现的跟什么事都没发生过一样，居然还让莫言帮他抄笔记、找论文资料。莫言，莫言，莫言，这是香蕉牛奶跟榴莲蛋糕，你高中时候最爱吃的。只有吃屎的狗一直爱吃屎，都四年了，我身边唯一没变的是，你一直在骚扰我。你给我滚吧，滚呀、啊！
。顾言说这话，真不是东西，我都想替你揍他。我已经决定要彻底放弃他，我会忘了他，然后重新开始。失败，你说我青春都去哪儿了呀？我也是，我也一直喜欢一个人，喜欢了四年。你知道我说的是谁？不太清楚。我虽然很想谈恋爱，但不是跟你赵千秋。我一直把你当做我的闺蜜，你也把我当做你的好哥们儿，不是吗？不是，你早知道不是。我一直觉得我是世界上最傻的男人，我竟然帮助我心爱的女人去追别的男人。每次看你受伤回来，我的心也在滴血。可我竟然还替你想办法，去讨好他，和他做朋友，甚至去跟踪他，翻他家门口的垃圾。我觉得我是个胆小鬼、变态、懦夫。我为什么不能拉着你的手，大声的告诉你，江离，我爱你，很爱你。我们回去吧。江离，你听我说。江离，江离，你没事吧？江离，醒醒啊！江离，江离。你怎么了，江离？快醒醒啊，江离！江离！江离，你听我说。江离，不对呀、啊，这不是我的回忆。这是赵千秋的回忆。做了鬼魂后，我才发现，原来我不但可以进入自己的回忆，还可以进入别人的回忆。只要依附在他身体里喂，美兰，找到莫言了吗？他的电话定位失败了，身份证和信用卡最近也没有使用记录，这个人像人间蒸发了一样。我们可能还需要一点时间，已经没有时间等了。我希望在江离醒来之前。